ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಏಳನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪಾಠ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂಡ್ ವೆದರ್ ನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಯಾವ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇನ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ನಾವು ಒಂದು ದಿನದ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ವೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ವೆದರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವ ಈ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ಲು ಅದರ ಬಾಡಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದರ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅದರ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಡಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆರನೇ ತರಗತಿಲೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಹೇಗೆ ಅದರ ಮೈನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಫಿಶ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಫೋಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಲಿವ್ ಸೊ ನಾವು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓನರ್ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ರೆಂಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ನಾವು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ಅದೇ ತರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದರ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಂಡ್ ಆದ್ರ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತೆ ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಎನ್ಸಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೊ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತೋ ಅದು ಆ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಅಂಡ್ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ
going to animal learning features and habits that help animals to adapt their surroundings so other surrounding ke kundkolo thara other body develop aagta hogutte and adu tumba varsha gal varigu salpa salpa mattige chuchuragi adu develop aagta hogi adu ondu adu ondu change aagi kelavu varsha gal nanthara ond bere reethi iriddu innondu bere reethi aagirutte ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊ ಏನು ವೆದರ್ನ ಎಫೆಕ್ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ನ ಎಫೆಕ್ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ so as a practice of adaptation of animals to climatic conditions we discuss only animals living in polar regions and tropical rainforest now ivaga tropical rainforest alli yav rithi adaptation sudha and polar regions alli yav rithi adaptation sudha anodanna ivaga telkonta hogona so now hindin class alle desert alli and um grasslands alli and forest alli and mountain hill regions alli plants yav rite adapt agide animals yav rite adapt agide anadanna nodidivi and some ivaga na nodrana yav 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 iruttu adaptations nodtidivi ivaga andre yes polar regions and tropical rain forest iduttu nagu nodrana so as the name suggests polar regions are situated near the ಪೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನಾವು ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಸೊ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೀಜನ್ ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಓಕೆನಾ ಸಮ್ ವೆಲ್ ನೌನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ಕೆನಡಾ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾರ್ವೆ ಸ್ವೀಡನ್ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ ಸೈಬಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆನಡಾ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾರ್ವೆ ಸ್ವೀಡನ್ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸೈಬೀರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೈಬೀರಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ and examples examples of con, uh, some some countries where the tra- tropical rainforest is in aniva ini tanka helidino polar region a canada siberia and norway sweden ella pole region no alli male hima hima ne jaasti snow fall e jaasti irutte adu adu polar region so iga naavu tropical rainforest ge bandre first ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ಕೆನಿಯಾ ಉಗಾಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಹೆಸರುಗಳು ಬ್ರೆಜಿಲ್ಲು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ಕೆನಿಯಾ ಉಗಾಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ನೈಜೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೀಜನ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈನು ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ನ ಬ್ಲೂ ಸ
ಬ್ಲೂ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇಮ್ ನಿಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆ ನಂತರ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವುದು ಟ್ರಾ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಫನ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಥರ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥನ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ನ ನೀವು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ಗೆ ರೆಡ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ನಂತರ ನಾವಿವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲುಕ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಓದೋಣ ದ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ದೀಸ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ ವಿತ್ ಸ್ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಮದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ಏರಿಯಾನ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ದ ಸನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಅಟ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್ ಸೊ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ ಆ ನಂತರ ವೈ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ದ ಸನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೈಸ್ ಸೊ ಆರು ತಿಂಗಳು ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೋ ಆಸ್ ಲೋ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಮ್ಮಿ ಸ್ನೋ ಫಾಲು ಯಾರಿಗೂ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ವಾಮ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸು ಅದರ ಬಾಡಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾವ
ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇಗೆ ಅದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಆ ಹಿಮಕರಡಿ ಪೋಲಾರ್ ಡಿಯರ್ನ ಹಿಮಕರಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರೇನ ಬೇಟೆ ಆಡುತ್ತೆ ಬೇಟೆ ಆಡಿ ಅದನ್ನ ತಿಂತ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ನೋ ಕಲರ್ ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಅದು ಬೇಟೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಕೂಡ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಅದರ ಮೈನ್ ಅದನ್ನ ಅದು ಬದ್ಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ತಿಕ್ ಫರ್ ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನೋ ಕಲರ್ ನೀರು ಕಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ನೋವಿ ಕಲರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ನೋವಿ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಪ್ರೇ ಅದೇ ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ರೇಡರ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಟೂ ಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಫರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಫರ್ ಟೂ ಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಫರ್ ಸೊ ಟೂ ತಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಫರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಂಡ್ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಯರ್ ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಸೋ ವೆಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮೂವ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫನ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೀಟೆಡ್ ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಸ್ನೋ ಮೇಲೆ ಅದು ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭವ ಅದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ನೋ ಸ್ನೋ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡೇಸ್ ನೆಸೆಸಿಟೇಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಪೋಲಾರ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಸೊ ಅದು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಪಾಸ್ ಏನಿದೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ವೈಡ್ ಪಾಸ್ ಇದೆ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಉಗುರುಗಳು ಹಿಂಗೆ ಪಂಚ ಪಂಚ ತರ ಉಗುರುಗಳು ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಪಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಸ್ನೋ ಮೇಲೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್
ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ನು ನೀರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಇರುತ್ತಂತೆ ಸೊ ವೈಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೇನ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಅದರ ನಾಸ್ಟಿಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಡರ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ತನಕ ಅದು ಬರ್ಕಿರುತ್ತಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅದರ ಫುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದರ ವೈಟ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನೇನು ಅದರ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಸ್ನೋ ಕಲರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ನೋ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಪ್ರೇಗೆ ಪ್ರೇ ಪ್ರೇನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆ ವೈಟ್ ಫರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇ ಆರ್ ಅನಿಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಸೊ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇನ್ ದಹಾರಿಂದ ಪ್ರೇನ ಬೇಗ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ದ ಬಿಯರ್ ದ ಬಿಯರ್ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೇ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಕವರ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ ದೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ನೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡರ್ ಇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಯರ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಯರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ವಾರ್ಮ್ ಓಕೆ ನಾ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ವಾರ್ಮ್ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ನಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆ ನಾ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪೆಂಗ್ವಿ ಇದೊಂದು ಪೋಲಾರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಪೋಲಾರ್ ಬಿಯರ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪೆಂಗ್ವಿ ಸೊ ಪೆಂಗ್ವಿನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೂವಿ ಇನ್ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಲಾರ್ ಇದನ್ನ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಮನಶ್ರಂತ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಮ್ ಅದು ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೆಚ್ಚಿಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ನಾ ನಾವೇನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯ ಇದ್ದ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದು ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋದ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಇದೇ ತರ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನಂತರ 
ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಗುಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ತರ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಸೊ ಇವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಶೇಪ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಶೇಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂತ ಅದೇ ತರ ಪೆಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ಅದರ ಬಾಡಿಗಳು ಫೀಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಬ್ಸ್ ವೆಬ್ಡ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ ವೆಬ್ಡ್ ಫೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಮೂರು ಬೆರಳ ತರ ಕೋಳಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ದಪ್ಪನೆ ಕಾಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ವೆಬ್ಡ್ ಫೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆಬ್ಡ್ ಫೀಟ್ ಇನ್ ಸಹ ಅದನ್ನ ಈಜ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಮಕ್ಸ್ ಮಸ್ಕ್ ಆಕ್ಸನ್ಸ್ ರೈನ್ ಡೀಸ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಸೀಲ್ಸ್ ವೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಫಿಶಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನೀನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಕ್ ಮಕ್ ಮಸ್ಕ್ ಆಕ್ಸೈನ್ ಆಕ್ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರೋ ತರ ಅದನ್ನ ಸ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಎತ್ತುಗಳು ದೊಡ್ಡ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಚ್ಚನೆ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೇನ್ ಡೀರ್ಸ್ ರೇನ್ ಡೀರ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಡೀರ್ ಅಹ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿಮಾಜಿಕೆ ಹಿಮ ಸಾರಂಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ಸ್ ಹೇರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫಾಕ್ಸಸ್ ಫಾಕ್ಸಸ್ ಅದೇ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೀಲ್ಸ್ ವೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ವೈ ಫಿಶ್ ವೈ ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೈನ್ ಅಂಡರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ ವಾಮ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಸೊ ಫಿಶ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಮುಳುಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ದೇ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ವಾರ್ಮರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಮೆನ್ ವಿಂಟರ್ ಸರ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಅದು ಬಿಸ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬೇ ಇರ್ಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅದು ವಲಸೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಸೊ ವಲಸೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಲಸೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಚಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಲಸೆ ಬಂದಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಂಟರ್ ಇಸ್ ಓವರ್